നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് ഫിസിക്കൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് ഓർ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് അപ്പൊ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയന്റെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ട ഒപ്റ്റിമം കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് പല രീതിയിലും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് മോർഫോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കോക്കി ആണോ ബാച്ചിലസ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതല്ലാതെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം കൂടിയാണ് ഫാക്ടേഴ്സിനനുസരിച്ച് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ബാക്ടീരിയന്റെ ഗ്രോത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സുകളാണ് ടെമ്പറേച്ചർ പി എച്ച് ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രഷർ റേഡിയേഷൻ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻ സറൗണ്ടിങ് എൻവിറോൺമെന്റ്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ലൈറ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫോട്ടോട്രോപ്സ് ആൻഡ് കീമോട്രോപ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനത്തെ ഓർഗാനിസം ആണ് ലൈറ്റ് വേണ്ടതാണോ അല്ലാത്തതാണോ എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ സോ ദർ വിൽ ബി സം ഒപ്റ്റിമം മിനിമം ഒപ്റ്റിമം ആൻഡ് മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ എവറി ഓർഗാനിസം ഏത് ഓർഗാനിസം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിനൊരു മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും ആ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഗ്രോത്ത് മിനിമം ആയിരിക്കും ദെൻ ഒരു ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉണ്ടാവും അതിൽ മാക്സിമം ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക ദെൻ ദർ ഈസ് എൻ മാക്സിമം കോൺസെൻട്രേഷൻ അവിടെയും ഗ്രോത്ത് കുറയുന്നതാണ് കാണാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒപ്റ്റിമം കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാണെന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം യൂഷ്വലി ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് നോർമലി ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് നമുക്ക് സൈക്രോഫൈൽസ് സൈക്രോട്രോപ്സ് മീസോഫൈൽസ് തെർമോഫൈൽസ് ആൻഡ് ഹൈപ്പർ തെർമോഫൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സൈക്രോഫൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ദ ബാക്ടീരിയാസ് വിച്ച് വിൽ ഗ്രോ അറ്റ് സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അറ്റ് മാക്സിമം അതിന്റെ മാക്സിമം ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കോൾവെല്യ സൈക്രോ എറിത്രിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പഠിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പഠിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സൈക്രോഫൈൽസ് എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ദെൻ സൈക്രോട്രോപ്സ് സ്യൂഡോമോണാസ് ഫ്ലൂറസെൻസ് ആണ് ടു ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതിന്റെ ഓപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മീസോഫൈൽസ് ട്വന്റി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നിസ്റ്റീരിയ മോണോ സൈറ്റോജൻസ് സ്യൂഡോമോണാസ് മാൾട്ടോഫീലിയ ട്വന്റി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് മീസോഫൈൽസ് നോർമലി ഉള്ള ഓർഗാനിസംസുകളൊക്കെ മീസോഫൈൽസുകളാണ് നമ്മൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നും പറയാതെ ഇൻക്യുബേഷനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ പറയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസംസുകളൊക്കെ മീസോഫൈൽസുകളാണ് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്ന എൻവിറോൺമെന്റിൽ കാണുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസുകൾ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതെ ഇൻക്യുബേഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ തന്നെ കുറെ ഓർഗാനിസം എൻവിറോൺമെന്റിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസംസുകളൊക്കെ മീസോഫൈൽസുകളാണ് ദെൻ ധർമോഫൈൽസ് സം ബാക്ടീരിയാസ് വിൽ ഗ്രോ അറ്റ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അലിസ് അലി സൈക്ലോ ബാസിലസ് മോണോ മോൺ മൊണ്ടാനസ് ദെൻ ഹൈപ്പർ തെർമോഫിലസ് എയ്റ്റി ടു വൺ തേർട്ടീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആർക്കിയോ ഗ്ലോബൽ ഫുൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിസമാണ് ഇപ്പൊ എയ്റ്റി ടു വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലോട്ടൊക്കെ ഗ്രോത്ത് വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ബാക്ടറി പി എച്ച് ഇപ്പൊ പി എച്ച് ഡിഫറെന്റ് ഓർഗാനിസത്തിനനുസരിച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അത് ഒപ്റ്റിമം പി എച്ചിലാണ് അതാത് ഓർഗാനിസംസുകൾ ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് പ്രോട്ടോസോവ ദേ ആർ ന്യൂട്രോഫൈൽസ് ന്യൂട്രൽ പി എച്ചിന്റെ ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ബാക്ടീരിയാസും പ്രോട്ടോസോവകളും കൂടുതൽ ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുക and most of the fungi will prefer slightly acidic surrounding ph of 4 to 6 slightly acidic aanu highly acidic alla slightly acidic aanu less than 7 not varumbayana nammal acidic nu paraya adile 1 lot varumbalana highly acidic nu paraya 1 4 to 6 nokku parayumbo slightly acidic aanu then algae also will prefer slightly acidity prokaryotic will die if uh, ph drops
പല ഓർഗാനിസംസുകളും പല സാധനങ്ങളും അതിന്റെ അയോണിക് നേച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ നടത്തുക ഈവൻ ഇൻ അവർ ബോഡി ആൾസോ സോ അതിന്റെ പി എച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മോളിക്യൂൾസിന്റെ അയോണിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അത് അയോണൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് അത് ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയിൽ മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയിലും അതിന്റെ കുറവ് വരും ഓക്കെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഫ്രീക്വന്റ്ലി ചേഞ്ച് ദ പി എച്ച് ഓഫ് ദയർ ഓൺ ഹാബിറ്റ് ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആസിഡ് ഓർ ബേസിക് വേസ്റ്റ് മെറ്റബോളൈസ് ദിസ് ഈസ് ഓൺ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫെർമെന്റേഷൻ പ്രോസസ് ഫെർമെന്റേഷൻ പ്രോസസ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ മെറ്റബോളിക് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ കൂടെ വരും അപ്പൊ അതൊക്കെ പി എച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആ പി എച്ച് ചേഞ്ച് ആണ് ഫർദർ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ബഫേഴ്സ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ മീഡിയ ടു പ്രിവെന്റ് ദ ഗ്രോത്ത് ഇൻഹിബിഷൻ ബൈ ലാർജ് പി എച്ച് ചേഞ്ചസ് യൂഷ്വലി ഫോസ്റ്റ് ബേറ്റ് ബഫർ ഇസ് ദ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ബഫർ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിവെന്റ് ദ പി എച്ച് ചേഞ്ച് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദ പി എച്ച് Now, this is the classification of microorganism according to the pH. Acidophiles, neutrophiles, alkalophiles and extremely alkalophiles. If you want to know what you want to know, acidophiles are not acid-loving microorganisms. 0 to 5.5 are not acidobacterium capsulatum. Neutrophiles, 5.5 to 8. നമ്മൾ നോർമലി കാണുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് സെപ്റ്റോമൈസസ് ഫീഷസ് നിസീരിയ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് പോലെയുള്ളത് Alkalophiles, 8.5 to 11.5. Halo, Rhodospira, Halo, Chloris. Extremely alkalophiles, 10 or higher pH. Another classification of microorganism based on the optimum pH. Next one is pressure. Pressure in any series of microorganisms is classified as barrow tolerant, which can tolerate high pressure. Then non-barrow tolerant. organism which cannot tolerate high pressure barophilics they are pressure loving or they will grow rapidly at high pressure and thermo barophiles they will grow both high at high temperature and high pressure adana rendu kodi vannadana thermo barophiles ennu varu so this is the another classification of microorganism according to the pressure നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എയറോബിക്കും ഉണ്ട് അനേറോബിക്ക് എന്നുള്ള രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിനെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാണ് ഒബ്ലിക്കേറ്റീവ് എയറോബ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ ഗ്രോത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഓർഗാനിസംസുകളാണ് ഒബ്ലിക്കേറ്റീവ് എയറോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഒബ്ലിക്കേറ്റീവ് എനോറോബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസിൽ തീരെ ഗ്രോത്ത് കാണിക്കാത്തതാണ് obligative anaerobes do does not tolerate oxygen and die in its presence so example for obligate aerobes is mycobacterium and micrococcus then facultative aerobe does not require oxygen for the growth but they will grow better in presence adin oxygen requirement avashyam onnum illa pakshe oxygen undengil valaku kolappilla nalla reethiyilla organisms galana facultative aerobes ennu parane e coli enterococcus saccharomyces ennokke parayna organisms galana then aero tolerant anaerobes they will grow equally well in presence or absence of the oxygen aero tolerant anaerobes they can grow both in presence of oxygen or in absence of oxygen equally nerthathil anganeyalla better grow in presence of oxygen nanu parnadu facultative anaerobes in the case le aero tolerant case le equally uh, grow in presence and absence of aero tolerant streptococcus phyogenes then obligative aero does not tolerate oxygen and die in its presence clostridium bacterioides methanobacterium uh, clostridium tetanae nokke parayna obligative anaerobin ullor example aanu then microphiles which require oxygen level below 2 to 10 percentage for the growth and is damaged by atmospheric oxygen combylobacter trypanoma palladium inganeyulla organisms galana adinulla examples aanu micro aerophiles ennu varu this is another classification of microorganism based on the oxygen concentration appo idu sadharana gathil growth nammal nokkuna samayathe nammal or culture media koduthu kanyale oro som oro reethilana growth kanike appo idu liquid culture media anengil obligative aerobe adu surface lu mathrame adinte growth kanikkullu facultative aerobe surface lu koodalu growth um adinte bulk illa samayathe culture media inde thaale bhagathu oru medium reethilulla growth aanu kanikka എയറോ ടോളറൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈക്വലി സർഫസിലും അതുപോലെ തന്നെ ബൾക്കിലും ഈക്വൽ ലെവലിലായിരിക്കും അതിന്റെ 
ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക സ്ട്രിക്റ്റ് എനോറോസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സർഫസിലോട്ട് ഗ്രോത്ത് തീരെ ഉണ്ടാവില്ല കൾച്ചർ മീഡിയത്തിന്റെ താഴ്വാഗത്ത് മാത്രമേ അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ദെൻ മൈക്രോ ഫൈൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ടു ടു ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആ ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് അത്രയും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റേഡിയേഷൻ സാധാരണ റേഡിയേഷൻ ഗ്രോത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്തിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ലൈക്ക് എക്സ്റേ ഗാമ റൈസ് യു വി റൈസ് ഇതൊക്കെ സാധാരണ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് സാധാരണ ഓക്സിജന് സോറി മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് റേഡിയേഷന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇൻ കേസ് റേഡിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ലെവലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഹൈ ലെവലിലാണെങ്കിൽ ലീതൽ എഫക്ട് ഉണ്ടാവും ലീതൽ എഫക്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റിങ് സ്ട്രക്ചർ പോളിമറൈസേഷൻ ഓഫ് മോക്കി മോളിക്യൂൾസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ക്രിപ്റ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ഇൻ ടു ടോക്സിക് പ്രോഡക്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ലീതൽ ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഹൈ ഇൻഡൻസിറ്റിയിലാണ് അതിന്റെ റേഡിയേഷൻ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ലെവലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ പോലെയുള്ള മൈനർ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസുകൾ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീഷൻ പോലെയുള്ള മൈനർ ജെനറ്റിക്കൽ ചേഞ്ചസുകൾ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ റേഡിയേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും അത് ഈക്വൽ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കാണിക്കുന്ന മീഡിയത്തിൽ ആവുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ബേസിങ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് കാണുന്നത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഓസ്മോട്ടിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൺ വിത്ത് ദ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഗ്രോസ് മൈക്രോബ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഓസ്മോഫോബിക്സ് ഓസ്മോഫോബിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ഡൈ ഓഫ് ഡി ഹൈഡ്രേഷൻ ഇൻ ഹൈ ഓസ്മോട്ടിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹൈ ഓസ്മോട്ടിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയം ഫോബിക്കും ഫിലിക്കും വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാകുന്ന തോന്നുന്നു ഹെയ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് ഫോബിക്കിന്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഹെയ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അതിന്റെ ഹൈ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ വരുന്ന സമയത്ത് ഡൈ ആവുന്നതാണ് ഓസ്മോഫിലിക് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ദേ വിൽ ബെസ്റ്റ് ഗ്രോ ഇൻ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓസ്മോട്ടിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹാലോഫിലിക് ദേ വിൽ പ്രിഫലബിലി ഗ്രോ ഇൻ ഹൈ ഓസ്മോട്ടിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഡിസോൾവ് സാൾട്ട് ആൻഡ് ഓസ്മോ ഡൂറിക്സ് മൈക്രോ ദാറ്റ് ഗ്രോ നോർമലി ഓൺ സബ്സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഡറേറ്റ് ഓസ്മോട്ടിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ but prove to be resistant to wide wide osmotic changes so this is the classification of microorganism based on the osmotic concentration or the osmotic pressure which is required for the growth next one is carbon dioxide so osmophobic osmophilic halophilic and osmoduric are the different classes നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അടുത്ത ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ചില ഓർഗാനിസംസിന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ റിക്കവർ ആയിട്ട് വരും ഇൻഡോജിനസ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്സുകൾ സ്മോൾ എമൗണ്ടിൽ ആവശ്യമായിട്ട് യൂഷ്വലി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോബിയൽ ഗ്രോത്തിന് ഇൻഹിബിഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക ചില മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിന് അതിൽ അതിന്റെ ഗ്രോത്തിന് ഈ സി ഒ ടു ഓക്സ് ആയിട്ട് വരും ലൈഫ് bacteria except phototrophic bacteria will usually grow in darkness so phototrophic aitla microorganisms il light inde presence il mathrame growth kanikkullu baaki illa organisms gal light inde absence il dark area il ukkumbolana adin koodal growth kanikka nammal incubate cheyina samayathokke nammal sadharana gadhil incubator la aanu kondu vekka first lab il keri aalkarkku manasilai undavu incubator endana ennallathu baaki illa oru kadatha lab odu kodi namukku adu explain cheyyam okay so that is the light so these are the different question from this topics lag phase mathramayittu choichu kandittunde bacterial growth karu ennu parna choichittunde factors affecting bacterial growth physical condition required for the bacterial growth ennu parna choichittunde ee physical growth physical condition ennu parna kenjal temperature pressure ph inganulla karyangal enneyanu appo adu endanu adinde effect ennallathu nammal onnum oru ph um കൂടുതൽ ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കുറവോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഓർഗാനിസം പല രീതിയിലുള്ള ഓർഗാനിസംസുകൾ ഉണ്ട് ചിലത് ആസിഡ് ലവിംഗ് ആണ് ചിലത് ആൽക്കലോഫൈൽസുകളാണ് ചിലത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതാണ് ചിലത് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എഴുതുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഗ്രോത്ത് കറ് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് ഓപ്പിറ്റ് ഇസ